Herkese merhaba. Ben Ahmet Arslan. Bu da Gelecekten Korkmayanların Teknoloji Programı Akıllı Gelecek. Gelecekten korkmamak. Yani ne olabilir ki en fazla? Tamam. Biraz iddialı göründüğünün farkındayız. Açıklayalım o halde. Burada gelecekten kastımız yapay zeka. Hatta süper yapay zeka. Önce endişeli olanlara bakalım. Stephen Hawking, insanoğlunun icat edeceği en son şeyin yapay zeka olacağını söylemişti. Durum bu kadar ciddi yani. Elon Musk'la benzer uyarılar da bulunmuştu. Yapay zeka ile ilgili gelişmeler yakın zamanda regüle edilmezse, denetlenip belirli kurallarla sınırlandırılmazsa, insanoğlunun yapay zekanın evcil hayvanları haline geleceğini söyledi. Biz neden korkmayanların tarafındayız? Çünkü kendi neslimizin ve bundan sonra gelecek olan nesillerin tüm bu süreçleri, yönetiş şekillerinin şu andakinden çok daha farklı, çok daha iyi olacağına inanıyor. Önce korkmadığımız şeyi bir tanıyalım. Yapay zekanın üç türü, yani üç aşaması bulunuyor. Birincisi, şu an içinde bulunduğumuz yapay dar zeka. Nedir bu? Nedir bu? Google Asistanlar, Siri'ler, navigasyonlar, chatbotlar vesaire. Çok kısıtlı bir yapay zeka. Ne yapabiliyor? Yok satranç şampiyonluğu yendi, Oha Go şampiyonluğu yendi, Super Mario'yu tek hakla bitirebiliyor. Bilardo'da tek vuruşla 3 topu birden masanın dışına çıkarabiliyor. E kısacası bu aşamada korkacak hiçbir şey yok. Hayatımızı kolaylaştıran çeşitli zamazingolar. İkinci aşamada ise genel yapay zeka var. Burada işler biraz ciddileşiyor. İnsan gibi görüp, anlayıp, öğrenebiliyor. E gelişmiş hesaplama gücü de var tabi. Ne zaman olabileceğine dair birçok görüş var. Ama 10-50 yıl arası diyenler çoğunlukta. 10-50 yıl mı? Baya kesin tarih veriyoruz. İşte tedirginlik bundan sonra başlıyor. Bu genel yapay zeka, yani bizim kadar zeki olan, kendisini geliştirip süper yapay zekaya dönüşüyor. Ki bu geçişin çok hızlı olabileceği düşünülüyor. Burada insanı her konuda aşan bir yapay zekadan bahsediyoruz. İstisnasız her konuda. Öyle Go'da yendi, satran şampiyon oldu falan değil. Dandevi vermiyor size. Öyle düşün. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Sanatta, duygusal ilişkilerde bile bizden daha iyi olan daha iyi kararlar veren bir yapay zekadan bahsediyoruz. İşte asıl korkulan nokta da tam da burası. Yani süper yapay zeka bir gün uyanın. Ya bu insanlar çok mu lazım bize? Olmasa da olur mu? Derse bizim yetersiz, yanlış kararlar veren, hatta dünya için zararlı olduğumuza inanırlarsa o zaman ne olacak? Bugünden bakınca bu kıyamet senaryosu Olası mı? Olası. Peki biz neden korkmuyoruz? Çünkü şu andaki bilgilerimiz, yeteneklerimiz, seçimlerimiz, çok saygı değer, ulular ulusu yöneticilerimiz baz alınarak bir kıyamet senaryosu oluşturmanın yersiz olduğunu düşünüyoruz. O zaman dek bambaşka nesiller yönetecek dünyayı. Çok yakında bizim neslimiz yönetecek örneğin. Hatta başladık bile. Alttan gelenleri örneğin 2010 sonrası alfa kuşağını saymıyorum bile. Bambaşkalar. How dare you? Ara ara 21. yüzyıl için 21 ders kitabında ne demişti? Robotlarla ilgili asıl sorun yapay zekaları değil. Sahiplerinin, efendilerinin cahilliği ve acımasızlığı. Çık. Kısacası bu yapay zekaya giden süreçte biz de gelişeceğiz. Bizim asıl korkmama nedenimiz bu. Kendimiz için, dünya için daha doğru kararlar vermeyi öğreneceğiz. Biz kendimize, daha gençlere ve çocuklarımıza inanıyoruz. Ve gelişimden korkmuyoruz. Bilim adamı ve düşünür Grady Buch'un da dediği gibi Bugün olduğumuz insan o günküyle aynı olmayacak. Makinelerimizle mükemmel bir evrim birlikteliği yolculuğundayız. Onlara değerlerimizi öğreteceğiz ve çözüm bulamadığımız sorunlarımızla onlarla işbirliği halinde çözümler bulacağız. Küresel ısınma, sosyal eşitsizlikler, yıldızlar arası seyahat, daha çözmemiz gereken çok konu var. Endişelenmeyi bırakalım, yapay zekanın ve diğer gelişmelerin hayatlarımızı nasıl geliştireceğini düşünelim. Hazır pembe gözlüklerimizi takmışken başlayalım o halde. Elon Musk kıyamet senaryosunu önlemeye çalışıyor. Neuralink projesiyle insan zekasının yapay zekanın gerisinde kalmasını önlemeyi amaçlıyor. Başarılı olursa her şey değişebilir. Alın işte. Başladı bile. Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu iş insanı Elon Musk, insan beynini bilgisayar arayüzlerine bağlayacak teknolojiler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Musk, maymunlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda bilgisayarın beyin gücüyle kontrol edilmesini başardıklarını belirtti. <gülüyor> ne 
Neuralink, ABD'de insanlar üzerinde deneylere başlayabilmek için düzenleyici kuruluşlara başvuruda bulunmuş durumda. Geliştirilen cihazın üzerinde 3000'den fazla elektrot bulunuyor. Saç telinden daha ince olan sicimlere bağlı olan elektrotlar, 1000 nöronun aktivitesini izleyebiliyor. Neuralink özellikle felçli hastalar için teknolojik çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Musk ise nihai amacın insanüstü bilinç olduğunu vurguluyor. Neuralink, beyin fonksiyonlarının nasıl bilgisayar verisine dönüştürüldüğünü ya da beyin hücrelerinin hangi yöntemlerle uyarıldığını ise henüz açıklamış değil. Bu haftanın ikinci dosyası ise bugünün ve muhtemelen yakın geleceğin tartışmalı teknolojisi yüz tanıma teknolojileri. Ne işimize yarıyor bu yüz tanıma teknolojileri? Aranan bir suçluyu kalabalıkta tespit edebiliyorlar. Suç işleme potansiyeli olan bir kişiyi yüzünden anlayarak önlemeye çalışıyorlar. Başka ne var? Telefonunuzu açmak ve ödeme yapmak için eşsiz gülümsemeniz yeterli olabiliyor. Tarih olan bilet kuyrukları, sıralar, akbiller vesaire. Peki bu teknoloji bu kadar harikaysa? Teknolojinin başkenti sayılan San Francisco Belediyesi, yüz tanıma teknolojilerinin kurumlar tarafından, devlet kurumları tarafından kullanılmasını neden yasaklar? Bu teknolojiyle ilgili bu kadar harika olmayan şey ne? Yüz tanıma teknolojilerin kullanımı hızla yaygınlaşırken, güvenlik, gizlilik ve mahremiyet tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Devlet kurumları ve güvenlik birimleri dünyanın birçok noktasında güvenlik ve suçluları yakalamak ve suçları önlemek amacıyla yüz tanıma teknolojilerini kullanıyor. Bu teknoloji insanların konforlarını da arttırıyor. Örneğin Çin'de şu anda bu teknoloji sayesinde metroya kartsız, biletsiz binilebiliyor. Bankacılık sektörü yüz tanıma teknolojileriyle kredi kartı kullanmadan belki de sadece gülümseyerek ödeme yapabilmemize hazırlanırken, otomotiv üreticileri ise sürücülerin klima sıcaklığı, ışıklandırma ve müzik gibi araç içi ayarları yüz ifadeleriyle ayarlamalarına olanak sağlayan yapay zeka teknolojileri üzerinde çalışıyor. Yapay zeka sürücünün sıkıldığını yüzünden anlarsa en sevilen müzik parçalarını çalmaya başlıyor. Yüz tanıma teknolojilerinin insanların hayatını kolaylaştırdığı ya da güvenliklerini arttırdığını düşünenler kadar veri gizli ihlali, kişisel özgürlük alanına müdahale gibi yorumlayanlar da azımsanmayacak düzeyde. Örneğin ABD'de teknolojinin merkezi sayılabilecek San Francisco'nun ardından geçtiğimiz günlerde Massachusetts'te bir belediye de bu teknolojinin kullanımını yasakladı. Londra'dansa tam tersi bir haber geldi. Yeni yüz tanıma yazılımını deneyen Londra polisine yüzünü göstermeyi reddeden bir kişi, 90 pound para cezasına çarptırıldı. Müzik Teknolojinin karanlık yüzünden endişelenen bazı tasarımcılarsa, algoritmayı atlatabileceğini düşündükleri yüz takıları geliştirmeye başladı bile. Müzik Teknolojik dönüşümün emekleme yıllarında olduğumuz düşünülürse, yapay zeka, büyük veri gibi konularda olduğu gibi yüz tanıma teknolojileri konusunda da tartışmalar ortak akılla çözülene kadar devam edecek gibi görünüyor. Sıradaki teknoloji dosyamız ise futbolla ilgili. Hayır, henüz Fenerbahçe Hasan Ali'nin yerine robot bir sol bek transfer etmiyor. Balkan'ın sakatlığı içinde yapay bir baldırı da yapılabilmiş değil. Konumuz Big Data, büyük veri ve spor analitiği. Futbolcuları sahada ve antrenmanda sürekli izleyerek bu verilerle analizler yaparak sürdürülebilir başarılar yakalayabilmek mümkün. Dünyada bu teknolojiyi kullanan takımların başında elbette ki tahmin edeceğiniz gibi Barcelona geliyor. Ülkemizde ise bildiğimiz tek örnek Göztepe. Göztepe'li yöneticileri tebrik ediyor ve dosyamızı izliyoruz. Dünyanın en popüler sporu futbol. Futbol kulüpleri sürdürülebilir bir başarı yakalamak için teknolojiden daha fazla yararlanırken bu gelişmelerin başında da analitik geliyor. Hollandalı spor analitik şirketi Sky Sports, geliştirdiği gerçek zamanlı takip sistemiyle dünyanın önde gelen liglerinde yer alan güçlü kulüplere oyuncu seçiminde ve oyunun geliştirilmesinde önemli katkılar sunuyor. Sky Sports'un geliştirdiği SkySkill endeksi, dünyadaki her profesyonel futbolcuyu tek bir evrensel endekste değerlendiriyor. Müzik 
Şirket her hafta 244 ligde 2000'den fazla maçı SciSkill teknolojisiyle analiz ediyor. 90.000'den fazla oyuncunun kalitesini, yeteneğini ve değerini hesaplamak için makine öğrenme algoritmalarını kullanıyor. Her şeyi tek bir platformda geliştirme ve açık kaynak ile tümleştirme yeteneği sağlayan bu çözümlerin çok yönlülüğü, spor analitiğinde çok önemli olan hızlı veri analizi imkanı sağlıyor. Büyük veriyi anlamlandırmak, analiz ederek bir değere dönüştürebilmek her alanda olduğu gibi futbolda da çok önemli. Elektrikli otomobilleri nasıl bilirsiniz? Çevreci, ekonomik, artık daha konforlu, sessiz artık değil. Çünkü sessizlikleri kazalara neden oluyor. Avrupa'da çıkan yasa sonrasında elektrikli otomobiller ses çıkarmak zorunda. Üstelik bu ses bilim kurgu filmlerinde aratmıyor. Wine. Öyle kötü taklit ettim ki spoiler bile olmadı. Ama ses videomuzda. Elektrikli otomobillerin en dikkat çeken özelliklerinden biri sessiz olmaları. Motorlu araçların çok ses çıkardıkları için gürültü kirliliğine yol açtıysa tartışılmaz bir gerçek. Elektrikli araçlar sessizce yol alarak sürücüleri rahat ettiriyor olsa da bu sessizlik yayalar için kazaya davetiye çıkarıyor. Bunun için atılan önleyici bir adım neticesinde Avrupa'da elektrikli otomobillerin çalışırken ses çıkarması zorunlu hale getirildi. Avrupa'da kabul edilen ve 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren yasa ile elektrikli otomobiller bundan sonra belirli hızlarda seyahat ederken ses çıkarmak zorunda. Yasa araçların yaya geçitlerinde yavaşlaması ve manevra sırasında ses çıkarmaması gibi yayılar için tehlikeye sebep olan durumlar göz önünde bulundurularak çıkarıldı. Buna göre saatte 20 kilometrenin altında hareket eden veya geri manevra yapan araçların mutlaka ses çıkarması gerekiyor. Akıllı Geleceğin ikinci bölümünde sonuna geldik. Geçen hafta sizden yorumlar beklediğimizi söylemiştik. Bu hafta da abone olmanızı isteyeceğim. Önümüzdeki hafta da planlarımızın arasında bildirimler için çana tıklamanız var. Müthişiz bu konuda. Kapatalım o zaman programı. Görünen o ki teknolojik dönüşümün emekleme dönemindeyiz. Ama yine aynı şeyleri söyleyerek bitirelim. Tüm bu gelişmeler sayesinde dünyamız için her şey daha iyi olabilir. Bu bizim elimizde. Daha iyisi mümkün. Haftaya görüşmek üzere.